Bonjour à tout le monde. Donc, c'est un salon qui regroupe 20, non, excusez-moi, 32 éleveurs. Nous avons des poules, des lapins, des canards, des pigeons. Euh, pour un total de 310 cages et environ 350 bêtes. Le salon a commencé ce vendredi par le jugement. Hein, donc le jugement, nous avons six juges nationaux euh, en lapin, en pigeon, en toutes les, toutes les catégories, hein, qui ont jugé vendredi toute la matinée. Le vendredi après-midi, nous avons la visite des écoles. Et ensuite, le samedi et le dimanche, visite au public de 9h à 18h. Je vais vous présenter le lapin qui a fait le grand prix d'exposition sur ce salon. Hein. C'est un rex tricolore. Donc la caractéristique de ce lapin, c'est un éclatement des points. Hein. Vous voyez, les points sont bien éclatés et mélangés. Ça, c'est une bonne importance. Il doit avoir une bonne conformation, c'est-à-dire un bel arrondi. Ensuite, comme c'est un lapin qui est classé à fourrure, on doit avoir un velours. Et on est en présence d'un lapin qui s'appelle le lapin Rex, toujours mais bleu. Hein. Donc c'est une couleur unie. Hein. Alors on a toujours la conformation, ce velours. Hein. Regardez, le, le poil est doux, soyeux. Hein. Voilà, encore un, un autre type de lapin. Donc le but, c'est d'avoir non seulement des belles bêtes, mais des bêtes qui puissent produire. Donc on maintient une fourchette. Et donc l'objectif, c'est année après année, concours après concours, d'avoir euh, des sujets qui sont qualitatifs. Qualitatifs et le plus homogène possible. Hein voilà. bien. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Leg. On va passer à la catégorie volaille. Alors, Hervé Blondio, très vieux juge avicole, puisque je, je suis juge volaille depuis 1978. C'est moi qui ai fondé cette société à la cour il y a quelques années qui a créé cette société ici locale, en pariant que dans un village de 2000, un peu plus de 2000 habitants, on pouvait faire une exposition avicole. Vous avez le plus beau coq euh, des volailles. C'est un coq ester de toute beauté. Cette race d'ester est une race régionale Nord-Pas-de-Calais, donc une de nos races préférées. Elle a l'avantage d'être noire et d'avoir un goût succulent. 4 kilos. Ah, 4 kilos, hein, c'est vraiment... 5, et quel, quel âge a cet individu Et Cet individu a euh, un an. Un an. Et donc la bague qui est à son pied, c'est C'est une bague officielle. Ouais. Donc euh, toutes ces bagues sont identiques sur toute la France. Ce sont les bagues de la SCAF. Et on a l'année par la couleur. On a l'année de naissance de l'animal. D'accord. On va faire un gros plan sur la bague pour pouvoir la, la montrer à nos amis de Code Révision. Alors, ça, ça, Alors là, on est sur la, le plus gros le, coq de l'exposition, oui, c'est bien ça et, de, et même des races de volailles. De, on va dire du monde, surtout, oui, surtout oui, oui, continent oui, 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 confondu, oui, 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 oui. c'est le plus gros coq qu'on puisse rencontrer sur la planète. Oui, oui. Un asiatique. Alors, un asiatique. quel est son nom Brahma. D'accord. Brahma poutre, normalement, vous connaissez la... Et, et donc, son nom, c'est bien le Brahma. Et alors ça, ça peut faire 5 kg, 5 kg, 5 kg. Plus il est gros, mieux c'est. Hein. Et c'est pas du tout français, vous voyez, hein, il vient de loin. L'appareil au niveau de la qualité de la viande, on est plutôt sur de la quantité que de la qualité. Exactement. Et sur la beauté du, du plumage, parce qu'il y a des brahmas qui sont de toutes les couleurs. Là c'est du doré, mais vous avez au moins 5-6 couleurs différentes. Quel est son pays d'origine L'Asie. D'accord. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher dans ce salon avicole, pourquoi êtes-vous ici bon, On est surtout venu pour le, pour le petit, pour qu'il voie les lapins, et puis euh, qu'il y a des animaux de Il y a déjà la maison Il y a déjà des animaux à la maison Il y en a quoi comme animaux Des lapins D'accord. Pourquoi êtes-vous ici bah, Tout simplement pour, euh, pour voir un peu les, les différentes variétés d'animaux, parce que c'est vraiment très impressionnant, il y en a beaucoup. Et en plus, c'est un très beau salon, donc euh, juste pour le plaisir des yeux. On est sur le 34 e salon. Est-ce que c'est la première fois que tu viens voir le salon avicole et qu'est-ce que tu aimes comme animaux Tu préfères plutôt les lapins, plutôt les canards, plutôt les coques Les lapins. Et lequel est, lequel est ton préféré dans tous ces lapins Tu as regardé un petit peu C'est comment ton prénom Théo. Eh ben merci beaucoup Théo. Et toi, ce que tu préfères sur l'exposition, c'est quoi Sur les lapins. Et les lapins, tu as repéré les lapins. La, la couleur de lapin préféré, c'est laquelle euh, Le blanc. Bonjour mademoiselle. 
C'est comment ton prénom Louise. Louise. Alors Louise, dis-moi, tu as regardé tout à l'heure les oiseaux. Tu aimes les animaux oui. Alors là, ce que tu as regardé, ce sont des cailles. Elles sont jolies les cailles Oui. oui. Eh bien Louise, merci beaucoup.